сайн дуцгаан өгдүүдээ өнөөдрийн үндэсний бичгээ хичээлээр багш нь үйл үгийн цагаар төгсөх нөхцөлөөр хойлгох хичээлийг заана. За хүүхдүүд авахын сурах хүчиг хичээлийн дэвтэр үзэг харандаагаа бэлдээд цэнгэр дэлгэцэндээ ойртон суугаарай. За гэрийн даалгаварт сурах хүчгийн 64 тал дасгал 34 байгаа үгсийг зөөлөн дэвсгэр хатуу дэвсгэрээр нь ялган бичих юм даалгавар өгсөн байгаа. За ялган бичгтэй хүүхдүүд та бүхэн үгээ хаа язгуурыг нүдлэн тогтоосон байна. За тэгээд өөрс тухай битсэн үгсийг багшаахаагүй сэтгэлдээ тулган харъя. За зөөлөн дэвсгэр төгссөн үгүүдээ тулгаарай. За хана, чуул, сун, хагал, тугал, бол, бүрд, арил, судал тул гэсэн үгс зөөлөн дэвсгэрээр төгссөн байна. За хатуу дэвсгэрээр төгссөн үг нь хөв наад анхаар ис өг жив донгод ундар бос айлт хоцор сөгд дурс чир багад хүр байс захир гулс жолоод ав хурдас шуур шийд хувис өг гэсэн үгс маань хатуу төсгэрэр төгссөн үг байна За өнөөдрийн хичээлийн сэдэв үйл үгийг цагаар төгсөх нөхцөлөөр хувилгах. За өнөөдрийн хичээлээр үзчээлээ үзэхийн өмнө Монгол өвчгийн дэвсгэр үсгээ бас товчхон сэргээн санаа. За Монгол хэлний гийгүүлэгчийг зөөлөн дэвсгэр үсэг, хатуу дэвсгэр үсэг гэж хоёр ангилдаг. За эдгээр дэвсгэр үсгүүд маань үгийн дунд, үгийн адагт ямар хэлбэртэй ордог вэ гэдгийг дэлгэцнээ сарж мэдлэгээ сэргээгээрэй. За ялан гуяа их ингэлэг ингэ. За үгийн дунд адагт хэрхэн орж байгаа дүрсийг бас онцлон анхаараарай. За мөн эр үгийн гэ үгийн дунд адагт хэрхэн орж байна. Эм үгийн гэ үсэг үгийн дунд адагт хэрхэн орж байгаа дүрсийг эндээс бас сэргээ хараарай. За ялан гуяа бас дэвсэг үгийн дунд дэвсгэрж орохоор гэдэс шүд. За үгийн адагт гэдэс сүүл хэлбэртэй ордог гэдгийг сэргээн санаарай өгтүүдээ. За бүгд эрэ дараа хөгөлбөрийг галгаас Монгол бичигт буулгаад бичи за зориг үл хүрбээс ухаагаан буюу ухаан үл хүрнэ. За энэ үгийг дэвтэртэй галгаас Монгол бичигт буулган бичээрэй. За мөн хүр гэдэг үгийг бас багш нөхцлүүд энэ галглаа дөхцөө учраас нэ лэ чэ бэ нөхцлийг бас залгаж бичээрэй өгтүүдээ. Та бичсэнээ багшаага бичсэнтэй тулгая. Зориг зориг үл хүрвээс ухаан үл хүрнэ. За тэгэхээр хөөхтөө та бүхний хувьд хамгийн анхаарах хэвээр хоёр үг маань хүрвээс хүрнэ гэдэг хоёр үгийг маш сайн анхаараарай. За ямар үгийн язгуур дээр ямар нөхцөл залгаар үгийн бүтцэд ямар өөрчлөлт орж вэ гэдгийг анхаарна. За хүрвээс гэдэг үгэнд бол бэсэн нөхцлийг залгахад үгийн язгуур дээр шуу залх мэдсэн байна. За тэгвэл хүрн гэдэг үгийн хувьд нэ нөхцөл залхаар үгийн язгуур яар дагуур нөхцлийн өмнө юу ч иргэлсэн байна хөтөдэ. За гэдэс ч иргэлсэн байна. За хүр гэдэг үгийн дахиад багш нь галгаар өгсөн нөхцлүүд дээр бас хойлгож битсэн байгаа. Битснээ нь тулгая. За хүр за нэ нөхцөл залгалаа хүр нэ За тухайн үгийн бүтцэнд ямар өөрчлөлт орсон байна? Оо гэдэс ч иргэлсэн байна гэдгийг та бүхэн эндээс анзаарч харж байгаа бах. За лэ нөхцөл залгая лэ. За лэ нөхцлийг залгахад мөн гэдэс ч иргэлсэн байна. Мөн гэдэс ч иргэлсэн байна. За тэгвэл хүр гэдэг үгэн дээр бэ нөхцөл залгахад шууд залгах мэдсэн байна. За хүр гэдэг үгэнд чэ нөхцөл залгахад мөн шууд бичсэн залгах мэдсэн байна. 
Тэгэхээр өнөөдөр ичээл бас үгийн язгуур үндсэнд ямар дагавар нөхцөл залгаар гэдэс чийргэлж байна. Ямар нөхцөл дагавар залгаад гэдэс чийргэлэхгүй шууд залгана бичсэн байна вэ гэдгийг өнөөдөр ичээлээр бас үзэх юм аа. За дэлбэц рүү ангаарланд бол ээ. За бид өмнөх ичээл дээр их шиг гэгүүлэгчээр төгссөн үйл үндсийг тухай үзсэн. За Монгол хэлэнд үйл үг маань батарсан гал гэдэг үнд орсон б д р с н г л за эдгээр гэгүүлэгчээр үйл үг төгсөн энийг монгол бичигт хувьлах хүсэг гэж нэрлэдэг хувьлах хүсэг за тэгвэл саяны жишээн дээр гарсан гэдэс жиргэлсэн тохиолдол багшин тайлбарлий хувьлах хүсгээр төгсөөгөнд за өөрөлдөл энэ хэдэн гэгүүлэгчээр төгсөөгөнд за нэг зохион мөлөгч хийчлэн иг ам одор гэдэг үнд орсон е гэгүүлэгч за г эн эм эл эр за мөн байдлын эсхий дагавар ишгүй гэдэг дагавар залхаар гэдэс чийргэлдэг за үүнийг бид монгол бичигт холбох хэшгийн дүрм гэж нэрлэдэг за тэгэхээр үгийн төгсгөлийг сайн гарах нь эдгээр гэгүүлэгчээр төгсөөг нь иг ам одор гэдэг үнд орсон эдгээр гэгүүлэгчээр эхэлсэн залгуур залхаар гэдэс чийргэлдэг юм байна гэдэг өнөөдөр ичээлийн гол ойлголт юм за дүрмээ бас хараад уншаар өгтөө дээ хувьлах үсгээр төгссөн үйл үгэнд е г н м эл р гэгүүлэгчээр за мөн эсхий дагавар ишгүй гэсэн хувьлах үсгээр эхэлсэн дагавар нөхцөл залгаад холбох их шиг буюу о у жиргэлнэ гэсэн үндсэн дүрмийг массаа ойлгох шаардлагатай за тэгвэл хувьлах үсгээр төгссөн үгэнд жич бус тот гэдэг үгэнд орсон ж ч б с д х т за мөн үйлдвэл хэвийн га г дагаврыг залгахад гэдэс зэрэглэхгүй шууд залгана бичсэн байна. За энэ дүрмэн төрөний хувьлагсан дөрөв үгэн дээр нь жишээ авч үзье. За залгаж байгаа нөхцлийнхөө ихний үсгийг л мэддэг байхад энэ дүрм хамгийн амар. За тэгвэл нэ нөхцөл залгаад энэ үсгээр эхэлсэн байгаа учраас энэ бол гэдэс чийргэлсэн юм байна. За тэгвэл лэ нөхцөл маань эл үсгээр эхэлсэн нөхцөл байгаа учраас гэдэс чийргэлсэн байна. Тэгвэл б нөхцөл б үсгээр эхэлсэн байгаа учраас гэдэс чийргэлээгүй байна. За ч нөхцлийг залгаад мөн ч үсгээр эхэлсэн байгаа учраас гэдэс чийргэлээгүй юм байна гэдэг дүрмийг энэ жишээн дээр ойлгож авсан баха. За дараагийн тасгалыг хамтдаа ажиллая. Ихийг уншаад бүтээжээ өгөх бэлдэж хөрөв орлон асуух гэдэг үйл үгсийг олоод утгад хэсгээр нь задлах юм. За ихийг хамтдаа уншиг. Хүн чанар. За нэгэн залуу танилаасаа багхан мөнгө зээж сарын хугацаанд хэрглэн өөрийн хэргийг бүтээжээ. Зээлсэн мөнгөө буцааж өгөхөр бэлдэж ажил дээр нь хөрв. Найз нь байсангүй. Түүний хүүхд нь ажлыг нь орлон хийж байлаа. Эзэн хамгаа шибан хаашаа явчихсан бэ хэмээн асуухад нэг долоо хоногийн өмнө нас барсан гэж хүү гонигтайгаар хэлэв. За энэ их үргэлжлэл бас дараагийн тасгал дээр байгаа. Хүүхдүүд та бүхэн бас сонирхон уншаарай. За өгсөн өгүүдийг олоод утгад хэсгээр нь задлана. Энэ ихийн хаан нь бүтээж өгөх, бэлдэж хөрөв, орлон асуух гэдэг үг байна гэдгийг олоод утгад хэсгээр нь задлан бичээрэй хөтүүдэй. За ус уугаа хамтдаа тулгаж үзье ажиллая. За өгөх гэдэг үг утгад хэсгээр нь задлахаар үгүй язгуур үг. За хүү нөхцөл залгасан байна. За бэлдэж гэдэг үгүйд үгүй язгуур бэлд. За дээвсгэр төгссөн байна. Чүү нөхцөл залгасан байна. За тэгэхээр залгаж байгаа нөхцөлийн ихний өсгүүдийг сайн хараад яагаад гэдэс чийргэлээгүй гэдгийг учрыг бас хүүхдүүд та бүхэн тунгаан бодож байгаа. 
За гэтэл дараг үгийг харъя бүтээж. За энэ үгийн язгуур бүтүү. Орлон гэдэг үгийн язгуур оруу. Асуу гэдэг үгийн язгуур асаагүй буюу уу. Тэгэхээр холбох хэшгийн дүрмийг уу үгээр төгссөн үгтэй бас энэ дүрч болохгүй гэдгийг багш нь анхаарал гүднээс эдгээр жишээ сунгаавсан. За ихшгээр төгссөн үгэнд холбох хэшгийн дүрм хамаагүй. Ихшгээр төгссөн үгэнд ямар ч дагуур нөхцөлийг шуу залган бичдгээ гэдгийг анхаарсан байх хэвээр хөвгтүүдээ. За дараагийн дасгалыг хамт таажлъя. Ихийг уншаад онцлсон үгийг түүж бичээд нөхцөлийг ялган тэмдэглэрэ гэж байна. За ямар ямар нөхцөлсөн нөхцөлтэй үг байна вэ гэдгийг маш сайн анхаарна. За хээ уншина. За хүн чанар. Ангид багш орж ирлээ. Шохой. За энэ үгийг анхаараараа шохой гэдэг нэлээд өөрөн сүчлэгтэй үг чохой буюу шохой гэж суудахтай байх нэ шохой аван самбар дээр томос том нэгэн то бичв то бичв энэ бол хүн чанар юм гэж багш ярив за авгийн төгсгөлийг гэлээр нь хамгийн төгсгөлд орсон бүтээгэр анхаарах хэвээр тэгээгээд буюу тэгээд тэгээд нэгэн тооны ард тэг нэмв арв болов энэ бол амжилт жинхэнэ хүн чанар нэгийг арв болгож чадна за чадна гэдэг үгийн төгсгөлийн нөхцөлийг анхаараарай дахин нэг тэг нэмлээ за лэ нөхцөлийг анхаараарай энэ бол туршлага арв байсна зуу болов за ба нөхцөл байна тэгүүд үргэлж илсээр чадвар сахилаг бат хайр нэмж бичигдэх бүр хүн чанар улам баяцсаар байгааг багш хэлж байлаа за тэгснээ багш альчуураар ихэнд нь байсан нэгийн тоог арилгав арилгав самбар дээр маш олон тэгүүд үлдчээ. Эцэст нь багш хүн чанаргүй бол бусдын ямар ч үн цэнгүй гэж хэллээ. За ихийн хавтгыг унших хэвцэд ойлгосон баг. За тэгэхээр онцлсон үгийг нөхцөлийг нь ялган бичээ гүдрээ. За онцлсон үгд мань байна хэллээ үлдчээ арилгав болов нэмлээ болов нэмв ярв бичв ирлээ за тэгэхээр эдгээр үгсийг на нөхцөлийг яаж бичсэн мэнэ дараа хөгнөөс бичээ за в ж ч ла лэ нөхцөлийг хэрхэн бичж вэ гэдгийг үгээсээ анхаараад хүснэгтэй нөхөрөө хөгтүүдээ за энэ бол сургуучийн 84-р талын дасгал 20 За саяны дасгалаас бүгдээрээ дараах нөхцлүүдийг хэрхэн яаж бичдгийг анхаарсан баха. Тэгэхээр өнөөдөр цагаар төгсөх нөхцлийн утаага за мөн хэрхэн бичдэг вэ гэдэг талаар хамтран ярилцъя. За вэ нөхцлийг Монгол өвчөгт ба бэ гэж бичнэ. Ба бэ гэж бичнэ. Үгийн язгуур буюу үйлийн хуулийг маш сайн мэдэх нь Монгол өвчөгөөр зөв биш хамгийн суур үндс болдог гэдгийг хөвгтүүдээ сайн анхаараарай. За мэдв гэдэг үг. Ихшгэр төгсөг учраас б нөхцлийг шуу залгасан байна. За тэгвэл За сурав гэдэг үгийн хувьд За б нөхцөл маань нөгөө төрөний холбох хэшгийн дүрм дээр үтсэн жич бусад хот гэдэг үг нь б нөхцөл байгаа учраас ямар ч үгэнд шуу залган бичсэн байна гэдгийг дараах жишээнээс ажигласан баха. За дараагийн баа гэдэг хөлбөрөл бол эртний хэлбэр буюу эртний сонгодог бичгийн хэл нь баа нөхцлийг бай гэж ихэвчлэн хэрэглэж байжээ. За сур бай, мэдээ бай. За жээч нөхцлийг анхааръя. За жээч нөхцлийг хоёр нэзар битсэн байна гэдгийг хүснэгтэй санхаарч байгаа. Жай жэй жэ чэ. Жай жэй жэ чэ. За тэгэхээр жэ нөхцлийг ямар төгсгөлтэй үгэнд залгаж байгаа гэдэг жишээнээс анхаараарэ. 
За энэ бол ихшгээр төгсөө учраас жэ нөхцөлийг залгасан байна. Харин сурч чэ гэдэг үгээ хөвд хатууд өсгөр буюу нөгөө багарсад B G R S D гэр төгсөөг нь чэ нөхцөлийг залгах нэ гэдэг жишээнээс анхаарарэ. За жэ чэ нөхцөл маань эртний сонгодог бичгийн хэлэнд маш олон янзаар бичигдэж ирсэн. За хатууд өсгөр буюу багасардаа төгсөөг нь чухи чухи. За тэгвэл зөөлөнд өсгөр буюу ихшгээр төгсөөг нь эрмигэн харгалцуулаад жухи жухи гэж бичиж байжээ. За дараах жишээн дээрээс бас анхаараад аваарах хэрэгтэй дээ. За лаал ягийн бичлэгийн хэлбэрийг анхаараад авах хэрэгтэй дээ. Үг яадагт орсон эл үсэг орхиц бичигдсэн байна. За жишээг амт таав ши. Ме де ле. За суруула. За холбогшгийн дүрмийг анхаараарэ. Эл үсэг маань игаам олор гэсэн бидний цээж сүгэнд байгаа учраас нөгөө хувьлах зүсэг учраас гэдэс жирэглсэн байна гэдэг энэ жишээнээс анхаарч аваарэ хөтүүд. За лаал энэ нөхцөлийг эртний хэлбэр нь эрэгүнд луга. Эм үгэнд лүгэ гэж бичдэг байна. За сурла, эрдэм сурла. За мэдлээ эр эмийг нь харгалзан дагуулж эхсэг их шиг зөгцөх хэсгийг баримтлан дуудсан юм шна. За наа нөхцөл анхааръя. За наа нөхцөлийг үг яадагт орсон. Энэ үсэг орхиц хэлбэрээр хүчин за мэдэн За наа нөхцлийн хог ихний үсгийг анхаарч харъя. Энэ үсгээр ихэлсэн байгаа учраас холбогшгийн дүрмээс ор юу жирэглсэн байна хөтүүд ээ? За энд гэдэс жирэглсэн байна гэдгийг дараах жишээнээс анхаарч хараарэ. За наа нөхцлийн эртний хэлбэр нь муй. За мэдэ муй мэд муй, суру муй сур муй. За мөн юу юу мэд юу мэд юу сур юу сур юу. За дараагийн нэг хэлбэр нь нам нэм. Мэдэ нэм суру нам. За ийм эртний хэлбэрийн бичлэгүүд бас байна. Их хэвчлэн бичгийн зохиол эртний хэлбэрийг маш түгээмэл ашигласан байдаг. А орчин цагийн Монгол хэлэнд дээр хэлбэрүүдийг түгээмэл ашигладаг гэдгийг их бичвэрээсээ харж ажиглаж хэрэглээ болох нь чухал шүү хөтүүд. За дараах үнд үйл үнцийг Монгол өвчгээр өчи бичгтэй өмнө үжилээр үзсэн үйл язгуур холбох шигаа дүрмийг маш сайн санаарай хөтүүд. За гар гэдэг үг наад гэдэг үг өмнөх хичээлээр бид үйл язгуур үнцийг нүдлэн тогтоосон учраас үгийнхаа язгуурыг бас мэдж байгаа баха гэж бодож байна. За галиглаад багш нь хэлий гар гэдэг бол бичлэг дуудлага нь тохирсон үг. За тэгэхээр эр дэвсгэрж бичих нь байна. За наад гэдэг үгийг наа гад буюу дэвсгэр дэвсгэр төгсөн гэдгийг анхаараарэ. За өнөөдөр хичээлээр үзсэн цагаар төгсөх нөхцөлөөрөө энэ хоёр үгийг хуулган бичээрэ хөтүүд. За үгийн хязгаарыг олон дахин бичих шаардлагагүй нэг удаа бичээд дөрөв нөхцлөө тус тус нь залгаад бичи. За бичсэн багшийн хавцантай тулгаа арын хэрвээ амжааг өгтөдөөвэл багшийн хав бичсэн гэснээс ажиглаад хичээлээ сэргэн давтараа. За гар гэдэг үг. За лаа нөхцөл залгах гар холбогч шигэн дүрмээс ор гэдэс жирэглж байна гэдэс жирэглж байна за наа нөхцлийг залгая эхнийх нь лаа нөхцөл дараагийнх нь наа нөхцөл за мөн холбогч шигэн холбогч шигэн дүрмээс ор гэдэс жирэглэн бичнэ гаруу ла гаруу на гаруу на за ба нөхцлийг залгая гар ба оо бэ нөхцлийг шуу залган бичнэ за жич бусад тот гэдэг үг нь бэ үсэг байгаа учраас шуу залган битсэн байна. За чай нөхцөл хатуу дэвсгэр учраас чай залгаад за шууд битсэн байна гэдгийг энэ жишээнээс анхаарч хараарэ. За наад гэдэг үгийг бүгдээрээ харъя. За наад гэдэг үг наа нөхцөл залгаад гэдэс жирэглэн тэгтээ үгийн төгсгөлийн дээ үсгтэй үсгийг анхаарах хэрэгтэй дээ. Гэдэс жирэглсэн учраас үгийн төгсгөлийн дээ үсэг хэвтэй дээ үсэг болж гэдэс жирэглсэн байна гэдгийг энэ бичвэрээс сайн анхаарч аваарай хэрэгтэй дээ. За наад гэдэг үн дээр лаа нөхцөл залгая. 
Za За тэмдэглэл явч учраас бас хугацаа харьцангуй баг орох байх аа гэж бодож байна. За аль үгэнд нь гэдэг чиргэлж өгөөд тэгэхээр өмнө их хичээл дээр үзсэн үгийн үйл үгийн их шиг төгсөлтөө, гэгүүлэх төгсөлтөө үйл язгуураа масса мэдэж бидсэн хөөхтүүд энэ дасгал хийхэд хялбар байх болно. За гэдэг чиргэс өгнө аль нь аль нь уугаар төгсөөгөө гэдгээ ялган тэмдэглэнэ. Та тасгалаа хамтдаа. Хи багшийн хавцэнтэй тулгаарай. За сайны тасгал дээр холбох хэрэгтэй үүд нь эдгээр үгс байна. Эсгэрлээ. За гэдэс ч иргэлсэн байна. Үгүй язгуур эсгэр байх нь байна. За гэдэс ч иргэлсэн байна. Наад ээ гэдэг үг. Үгүй язгуур наад. Яа нөхцөл залгалаа. Гэдэс ч иргэлсэн байна. За дараагийн үг маань сөгдөнгөө. Сөгд гэдэг дэвсгэрлээгэр төгсөө үг нь Ингээд агуур залгаад гэдэс ч иргэлсэн байна. За энэ бол чинээг үг гэсэн үг. Хөх чинээг үг. За мөн гээд толготой нөхцөл залгасан учраас энд гэдэс ч иргэлсэн байна. За гол чилхийн гол гэдэг азгуур гол сгий. За энэ бол ихшгээр төгсөө учраас шууд залгасан битсэн байна. За олоороо гэдэг үгийн хувьд гэдэс ч иргэлсэн байна. За өө үүгээр төгсөн үйл язгуурта үг нь холбсон. За багш нь үгийн язгуурыг өнгөөр тэмдэглэсэн байгаа. Гэдэс ч иргэлсэн тохиолдол болгоныг өнгөөр ялгасан байгаа учраас ялган харахад амар байгаа баха. За холбсон, бодомж, яваад, хон мөгц, хон мөгц. За ханаад. За холбох шигийг өнгөөр ялгасан байгаа учраас үгийн язгуур нь яв юу? За ямар нөхцөл залгасан байна вэ гэдгийг жишээнээсээсээ анхаарч хараарай. За дараагийнхан энэ ихшгээр төгсөө учраас шуу залгасан байна. Хоцорлоо. Нисэн. За үүр мөй. Орон. За баясан га. За өргөн. Өгсөөд, унаач. За. За гэрийн далхураа тэмдэглэж байгаа хөөхтүүд ээ. Сурвачгийн 85 дугаар тал дасгал 23. Зөв эхлэл ихийг уншаад асуулт нь тариулна. Ихээс цагаар төгсөх нөхцөлтэй үгийг олж бичээд нөхцлийг нь тайлбарлаарай. За өнөөдөр хичээлээр үзсэн үйл үеэс 2-ыг сонгон цагаар төгсөх нөхцлөөр хойлгаарай. 
За өнөөдөр хичээлийг маш сайн ойлгож гэрийнхээ даалгавар хийж багштай илгээгээрээ мөн хэрвээ өнөөдөр хичээлээс тодруулах шаардлагатай ахин үзэж гүйцэд бичиж авах шаардлагатай бол и контент идүү зэг гэсэн хаягаар орж хичээлээ дахин үзээрэй. За хорь цэрийн энэ төвхдүүдээ эрт унтаж дархлаага сайн дэмжээрэй. Дархлаа сайн бол эрүүл мэнд сайн, эрүүл мэнд сайн бол амжилт гаргах нь тодорхой. За дараагийн хичээлээр дахин уулзлаа баяртай хөвгдүүдээ.